இப்போ நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து வடகறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த மாதிரி கடலைப்பருப்பு எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டேன் ஃபோர் ஹார்ஸ் த்ரீ டு ஃபோர் ஹார்ஸ் ஊறுனா போதும் இந்த மாதிரி ஊறுனாலே போதும் இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மிக்சி ஜாரில் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி நான் ஜாரில் தண்ணியே இல்லாமல் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டே ரெண்டு காஞ்சி மிளகாய் நான் போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு காரத்துக்கு ஏற்றது எப்படி நான் மிளக பச்சை மிளகாவும் மிளகாய் தூளும் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் காரத்துக்கு ஸோ நான் காஞ்சி மிளகாய் ஒன்றையும் போட்டுக்கிட்டேன் அதில் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்குவேன் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அதுலேயே நான் பூண்டு இஞ்சி இதுலேயே போட்டுடுறேன் பூண்டு இஞ்சி போட்டுக்கிறேன் இஞ்சி போட்டு தனித்தனியாக அரைச்சி போடுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது எப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு இதை குறை குறைப்பாக அரைச்சிக்கலாம் வடை எப்படி செய்வோமோ அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் உப்பு கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க இப்போது இதை கொஞ்சம் வடை பண்ணுறதுக்கு குறை குறைப்பாக அரைச்சிக்கலாம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக கொஞ்சம் பருப்பு இருக்க மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டேன் நான் இப்போ பாருங்கள் நான் முழுசாக பருப்பு ரொம்ப இல்லாமல் லைட்டாக இருக்க மாதிரி அரைச்சிட்டேன் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போது வடை மாதிரி நீங்கள் சுட்டு எடுத்து அப்புறம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இட்லி பாத்திரத்தில் அவிச்சிக்கலாம் ஹெல்த்தியாக வேணும் அப்படின்னா நான் இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் தான் அவிக்க போகிறேன் இன்னொரு வழி என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் பக்கோடா மாதிரி அப்படியே எண்ணெயில் போட்டுட்டு அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஒன் வீக் நீங்கள் எடுத்துடலாம் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக விடாமல் இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அப்படின்னா ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்குது அதை எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னா லைட்டாக எண்ணெய் தோசை கல்லில் ஊற்றிட்டு கட்லெட்டை சுட்டு எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் தோசை எப்படி நீங்கள் அடை எப்படி அவிப்பீங்களோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தட்டிட்டு மூடியை போட்டுருங்க நல்லா வெந்துடும் அதுலேயே கொஞ்சமாக செய்ய போகிற வடகறின்னும் போது நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லைன்னா நீங்கள் மார்னிங்கே இட்லி அவிக்கும் போதே இதை நீங்கள் அரைச்சி அதிலே அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நான் இட்லி குக்கரில் வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி நான் உதிர்த்தே போட்டுட்டேன் ஏன்னா நம்ம நல்லா வடை மாதிரி வந்தோடனே திருப்பி நம்ம உடைக்க தான் போகிறோம் இல்லையா நம்ம அதுக்கு பதிலாக நான் இப்படியே போட்டுட்டேன் இதுனால் நம்ம ஈஸியாக நொறுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஈஸியாக ஸோ இது நம்ம ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து வேக வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் ஸ்பூனில் குத்தி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒத்தாமல் வரும் அப்படி ஒத்தாமல் வந்துருச்சுன்னா அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா இப்படி பிடிச்சி பாருங்கள் வெந்திருக்கும் ஓகேவா இப்போது அடுத்த சைடில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் வச்சுட்டேன் இதில் நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னா பே லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இதை மட்டும் போட்டால் போதும் வேறு எந்த வாசனை பொருளும் நீங்கள் போட தேவையில்லை இது நல்லா பொரியட்டும் பொரிய ஸ்டேஜில் ஒரே ஒரு கீரின பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் சின்னதாக பிகாஸ் நான் ஏற்கனவே வந்து அதில் காஞ்சி மிளகாய் போட்டிருக்கேன் ஸோ காரத்தை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாவும் காஞ்சி மிளகாவும் போட் போட்டிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஒன்றா அதனால தான் நான் வந்து சின்ன பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்போவுமே தாளிப்புக்கு எந்த ஒரு ரசத்துக்குனாலும் சரி அப்புறம் சட்னி அந்த மாதிரி சாம்பார் இந்த மாதிரி எது வச்சிங்கனாலும் சரி சும்மா சின் சின்னதாக கீரி போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு பொறிஞ்ச உடனே நான் வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால ஸோ வந்து தேவையில்லை இஞ்சி பூண்டு இப்போ சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா வதக்கி போங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் கொத்தமல்லி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதில் சும்மா கொஞ்சமாக அதில் போட்டு வதக்கி போங்க ஏன்னா அதில் கொத்தமல்லி தாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வடகிறது ஏன்னா நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும் ப்ளஸ் நிறைய டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ பச்சைமல்லி வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க நிறைய ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வச்சுக்கிட்டு இது நல்லா வதங்கட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணும் நான் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வதங்கணும் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகணும் கொஞ்சம் சாய்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க 
அப்போ வந்து வடகையில் வந்து முழுக்க முழுக்க பெரிய அது நல்லா கிரேவி மாதிரி ஒட்டுக்கும் இந்த வடை நம்ம செஞ்சு அவிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது கூட இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கின உடனே நான் கருவேப்பிலை இதுக்கு தேவையான ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புண்ணு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மசாலா சாமான்னா ஆட் பண்ண போகிறோம் கரம் மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் தனியா தூள் ரொம்ப தனியா தூள் வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு டூ பிஞ்ச் போதும் இதில் நான் தனியா தூள் தனி மிளகாய் தூள் இருக்கீங்க அதையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கலருக்காக நான் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணல பிகாஸ் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நல்ல ப்ரௌன் கலர் இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் அப்படியே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கலர் ஆட் பண்ணாலும் நல்லது இல்லை ஸோ நான் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு பிஞ்சு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு போட்டுக்கலாம் கொதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் அதில் கொஞ்சம் நான் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மூணு இதாக பிரிச்சுட்டேன் ஒரு இது நான் வதக்கும் போது போட்டிருக்கேன் இப்போ கொதிக்கும் போது போட்டிருக்கேன் அட் லாஸ்ட்டு வடையெல்லாம் போட்டு நல்லா அது கூட மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போடுவேன் அதோடு இறக்கிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு அரை முக்கா உப்பு இருக்கும் இந்த தண்ணியில் டேஸ்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் வடையில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ முக்கா உப்பு உப்பு இருக்கணும் உப்பு காரம் எல்லாம் உரைக்கிதான்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் அப்புறம் அதை போட்டுட்டு இன்னும் வாட்டி நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நான் வந்து அந்த வடை உதிர்த்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா உதிர்த்து தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஈஸியாக இருக்குது இது பாருங்கள் தனித்தனியாகவே வருது அப்படியே நம்ம போட்டு கொதிக்க விடலாம் ஒரு வாட்டி இப்போ அங்கே நான் வடையெல்லாம் போட்டுட்டேன் இப்போது அதுக்கு மேலே தண்ணி இருக்குது நல்லா ட்ரை ஆகணும் உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியாக வேணும்னா நீங்கள் ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருங்க நல்லா கொதிக்க விடுங்க உங்களுக்கு மீடியமாக வேணும்னா கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் அது ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதித்தா தான் அது வந்து உள்ளே டேஸ்ட் எல்லாம் இறங்கி உங்களுக்கு ஒரு டேஸ்டியான வடைகறி ரெடி ஆகும் கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இது போதும் ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதுவே வந்து இன்னும் தண்ணி இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இன்னும் ட்ரை ஆகிடும் ஸோ நான் மாதிரி செமி கிரேவியே விட்டுருக்கேன் அப்போ இன்னும் ட்ரை ஆகிடும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ இறக்கும் போது நான் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் மல்லித்தழை போட்டுக்கிறேன் மேலே வந்து நான் ஜஸ்ட் இறக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எப்போவுமே வடகறிக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் மேலே இப்படி ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுருவேன் இப்போது நம்ம சுவையான வடகறி தயார் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள்